എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൊറോണയും ചില പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമുഖത്ത് ആദ്യമായി ജീവി വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആവിർഭവിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവി വർഗം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണത് നിലനിൽക്കുന്നത് നശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറയുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ജീവി വർഗവും നിലനിൽക്കണമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡിസിഷൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് അതായത് ഒരു ജീവി വർഗം എത്ര കാലം നിൽക്കണം എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാകണം എന്നതിൽ പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദിനോസറുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ദിനോസറുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം അവ നശിച്ചു പോകും ദിനോസറുകൾ നശിച്ചു പോകാൻ കാരണം പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമായി ദിനോസറുകൾ നശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി രൂപമെടുക്കാനും നിലനിന്നു പോരാനും കഴിയുന്നത് മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രകൃതി പാലിച്ചു പോരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിന് പ്രകൃതിയുടെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു മാനദണ്ഡം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും മാനദണ്ഡമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ മാനദണ്ഡമില്ലാതെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് മോനെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ കുറച്ച് കളർ ബോൾസ് പന്തുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പല നിറത്തിലുള്ള കളറിലുള്ള പന്തുകൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വെള്ളപ്പന്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വെള്ളപ്പന്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നിർദ്ദേശം ഒരു മാനദണ്ഡം വെള്ളപ്പന്ത് മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു മാനദണ്ഡം നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടി വെള്ളപ്പന്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനദണ്ഡം കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറയുന്നില്ല അത് സ്വയം പ്രകൃതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപാട് പേര് മത്സരിക്കും അപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നത് ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ മെമ്പറായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനൊരു മാർക്കിടും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് പുതിയ മെമ്പറാണെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിക്കും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകണം ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആ മാനദണ്ഡം പ്രകൃത്യാൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാ
നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് പറയും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും ചില മതക്കാരും മറ്റ് രീതിയിൽ പറയും എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ശക്തി വേണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലാതെ പ്രകൃതിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആകാശം പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ചതി സാഗരം സർവ ദേവ നമസ്കാരം സദാശിവം പ്രതി ഗച്ചതി കേശവം പ്രതി ഗച്ചതി എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആകാശം പതിതം തോയം ആകാശത്ത് നിന്നും എപ്രകാരമാണോ മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച് ആ മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ തോടുകളായി ആ തോടുകൾ നദികളിലേക്ക് ഒഴുകി ചേർന്ന് ആ നദികൾ ഒടുവിൽ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല ഏത് നദിയിലെ വെള്ളമാണ് സമുദ്രത്തിലുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരേ ഒരു പലവിധ പന്താവിലൂടെ പലവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരേ ഒരു പന്താവിലാണ് എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആകാശം പതിതം തോയം യഥാഗച്ചതി സഹകരം സർവദേവ നമസ്കാരം സദാശിവം പ്രതിഗച്ചത് ഏത് ദേവനെ ദേവിയെ ആരാധിച്ചാലും ഏതു തരം ആരാധനാ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ തുടർന്നാലും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പരമമായ സത്യം പരബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിർദ്ധാരണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തീർച്ചയായും ഒരു അവലംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു കാര്യവും പൂർണ്ണമായ ഒരു പദ്ധതിയില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ധരിക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ആദ്യം ആ റോക്കറ്റ് ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് ധരിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഉപഗ്രഹത്തെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പി എസ് എൽ വി പോലെയുള്ള പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കൾ പി എസ് എൽ വി ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരു ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാകണം ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാകണം ആ സാറ്റലൈറ്റിനെ വെഹിക്കിൾ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോ ഭ്രമണപഥത്തിലും എത്തുമ്പോൾ ഓരോ ബൂസ്റ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ചിലത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ചിലത് അതിൽ നിന്നും മാറുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് ആ പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു റോക്കറ്റ് മുഖാന്തരം ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഒരു പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി നൽകുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന അദൃശ്യനായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് പല മതങ്ങളും പല വിധത്തിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൂമിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആപേക്ഷികമായി വന്നിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഭൂമിക്ക് നിശ്ചിത അളവിൽ കാന്തിക ശക്തിയുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമല്ല ചന്ദ്രനിലെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഇത്തരത്തിൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ പല ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആ ഘടകങ്ങളെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കൊറോണയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൊറോണ ഇന്ന് വളരെ വലിയൊരു മഹാമാരിയായിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നടക്കുന്നത് നമ
നിലനിൽക്കുന്ന യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം കൊറോണ ബാധിതരായിട്ടുള്ള രോഗികളിൽ പോലും കൊറോണയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പോയാലും ഒരു ചികിത്സയും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രിക്കോഷൻസും നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിലും എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ വീണ്ടും ബാക്കിയാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് എല്ലാത്തിനപ്പുറമായി പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിന് പ്രകൃതി 